i pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjom temi vam želim govoriti o najvećim opasnostima prekomenja konzumiranja nečega što se naziva soda bikarbona. O sodi bikarboni sam puno puta pričao na mome kanalu i kada se ona uzima u adekvatnim količinama mi možemo imati određene zdravstvene blagodati. Vi kada konzumirate recimo redovito sodu bikarbonu, u sebe ubacujete nešto što se naziva soda bikarbona ili natrije bikarbona. Mi kada govorimo zapravo o kemijska formula sode bikarbone je zapravo NaHCO3, ova formula sode bikarbone predstavlja njezin sastav natrijevih iona i bikarbonatnih iona. I ono što se zapravo dakle, događa, vi kada redovito konzumirate daravno sodu bikarbonu, u najvećem broju slučajeva vi to uzimate radi probavnih poteškoća. O njima ću malo kasnije pričati koje vam opasnosti vrebaju, međutim soda bikarbona djeluje u kućanstvu iz razno naznih perspektiva, može uticati na vaš zdravlje jako puno ako se adekvatno uzima. Vi kada sodu bikarbonu koristite u kućanstvu recimo za čišćenje, depilaciju ili koristite ga na vašemu tijelu ono vam neće naškoditi nik praktično nikada. Međutim, ako sodu bikarbonu uzimate oralno e onda možemo doći do velikih problema. Ono što se zapravo događa naravno kada ih uzimamo u prevjelikim količinama i na duži vremenski period. I ono što se zapravo događa Sada vam želim nešto više o, dakle, reći kada razmišljamo o razini kiselosti u našem tijelu. Ili bilo čega kada razmišljamo nešto može biti neutralno, može biti kiselo i može biti izuzetno lužnato. Dakle, mi kada imamo raskanju kiselosti, ona se računa da na razini 7 je nešto neutralno. Jedno kada razmišljamo, kada uzimamo redovito sodu bikarbonu, uzimamo određenu vrstu dakle, kemijske substancije koja je izuzetno viša od neutralne razine ide prema alkalno na razini 9. Dakle, računajte da je soda bikarbona na skali kiselosti na broj 9 što je alkalna ili lužnata perspektiva. Mi kada govorimo o razini kiselosti u našemu želucu, a to je u najvećem broju slučajeva vi konzumirate dakle, sodu bikarbonu radi želuca, jer ona vama ublaživa preveliku količinu ili razinu kiselosti u vašem tijelu, pa vi u kratkom vremenskom periodu počnete osjećati olakšanje. Ono što se zapravo razmišlja, mi kada imamo skalu kiselosti, kada idemo sa 7 na 6, to je 10 puta kiselije, dakle nije za jednu jedinicu nego 10 puta. Kada računamo sa 6 na 5, to je još 10 puta kiselije. I onda dakle kad dođemo do razine od 1, to je praktično 70 puta kiselije od neutralno. Mi kada govorimo o našem želucu, dakle rekli smo da on izgleda kao određena vrsta vreće ili vrećice koja je jedna trećina kola nešto što mi nazivamo želučana kiselina. I tu je sad ključ svega ovoga. Mi kada govorimo o našoj želučanoj kiselini, ona je na skali kislost između 1 i 3. To je dakle, dakle sad nama jako bitno za reći. Jer zdrava želučana kiselina odrađuje se one bitne zdravstvene učinke za probavu naše hrane, da mi kasnije budemo zdravi i odrađuje na inicijalan dio probave svega što mi uzmemo na usta i upadne u naš želudac. I da ona to sve odrađuje onako kao što bi trebala, ona mora biti izuzetno kisela. Dakle, ona je na razi kiselosti između 1 i 3. Što se događa kada vi neumjereno uzimate sodu bikarbonu praktično svaki dan duži vremenski period, vi sa onom alkalnom razinom, što smo rekli da je 9, kontinuirano ubacivate u kisele i sadržaj samoga želuca. I vi sa vremenom sve više i više razblažujete vaću želučanu kiselinu. Ona što je više razblažena, imate potencijalno puno veće probleme sa probavom, a čim imate veće probleme sa probavom, vi kasnije značajno naručavate vaš imunitet i generalno vaše zdravlje. I to što se zapravo događa, praktično najveća opasnost prekomjenog konzumiranja dakle, sode bikarbone, oralno bići će uništavanje dakle, koncentracije želučane kiseline. No što se zapravo događa, većina ljudi ne zna da je glavni uzrok škaravice kastritis ali gerda, niska razina želučane kiseline. A isto tako možemo reći da djeluje na gušteraču i koja isto izlučuje bikarbonat koja djeluje na smanjivanje kiselosti sadržaja koji izlazi iz želuca prema tankom i debelom crijevu. I to ono što se zapravo događa. Vi sa vremenom uništavate razinu želučane kiseline, vama želučana kiselina ne odrađeno što bi trebalo i što je još gore od svega toga. U velikom broju slučajeva vi to upravo uzimate radi gastritisa, gerda i sličnih vrsta tegoba. Imate onaj ventil na vrhu želuca što sam puno puta pričao, što se spaja sa 
najupornijim dijelom šterijela sa našim želucem i taj ventil će početi oslabjeti još više nego što je možda u trenutnačnoj situaciji. Imate dakle kronično problema onda i sa gušteračom jer gušterača je rekli smo isto tako proizvodi određene vrsta bikarbonata kao što uzimate putem sode bikarbone i dobivate puno veći problem. I upravo iz te perspektive dakle razmišljamo uzimanje smjese sode bikarbone i vode imat ćete problema ako soda bikarbona nije potpunosti otopljena. Dakle ono što je jako bitno za reći, vi kada uzimate i tu sodu bikarbonu morate ju jako dobro otopiti u vodi. Vi ćete možete dnevno nju recimo uzimati u 2 dl vodere maksimalno pola male žličice do jednu malu žličicu. To će vam biti moja osobna perspektiva, ali ukoliko prvi puta uzimate, krenete sa još manjim dozama, možda četvrtinu jedne male žličice. I morate jako dobro rastopiti u vodi, jer ako nije dobro rastopljena popijete, možete imati probleme. Uzimanje sode bikarbone se ne proporučuje dulje recimo od 2 tjedna svaki dan jer može imati potencijalne probleme, dakle pola male žličice do jednu malu žličicu dnevno, maksimalno 2 tjedna, onda obavezno mora ići pauza. Vodite računa da redovito konzumiranje na duži vremenski period sode bikarbone značajno može pogošati djelovanje lijekova vašem tijelu. Veliki broj vas uzima lijekove svaki dan i još kada pidete sodu bikarbonu može doći do velikih problema. Rekli smo problemi sa želucem, mučnina, povraćanje, napuhanost, na to se vama može značajno pogošati ukoliko uzimate prekomene količine dakle, sode bikarbone. E, isto tako, prekomena do, e, količina sode bikarbone značajno može utjecati na funkcioniranje vašeg srca. Jer sam rekao na početku, vi u sodi bikarboni imate prilično veliku količinu natrija ali soli. I jako velika količina soli ili natrija u vašem tijelu može značajno negativno djelovati na vaše krvni tlak, na funkcioniranje vašeg srca i krvni žila. I isto tako, prekomena količina sode bikarbone može negativno djelovati na funkcioniranje apsolutno vaših bubreka, može uzrokovati oticanje u vašem tijelu, može dovesti do čak nedostatka vašeg kavija i morate izuzetno biti oprezni ako ste trudni ili dojite i specijalno vodite računa kada konzumirate dakle, sodu bikarbonu da ju ne uzimate, barem kada ste, ako ste već popili lijek, barem 2 do 3 sata poslije konzumirate jer to može doći do velikih problema. Ajde molim vas vodite mi računa o tome, dakle redovito korištenje sode bikarbone u kratkom vremenskom periodu može biti u redu za vaše zdravlje, međutim na duži vremenski period može značajno pogošati određene vrste perspektiva, pa molim vas vodite računa o tome. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aure Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep gran postra. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi i tekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inom zemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas drage vole liječiti i savjetovati naravno na engleskom jeziku.